官，我的侄儿，我的女婿，今日我就把我的宝贝女儿塔拉交给你了。从今往后，策马奔腾，能走过的汉州草原便是你的天下。温柔贤淑的塔拉所在之处，就是你的家。敬父王，敬族人，干！坐坐坐，坐近点，坐近点。让我们恭喜王女，恭喜多哈尔萨，恭喜王女，恭喜多哈尔萨，赶快生个小王女出来啊！还是生个小多哈尔萨更好，将来啊也是咱们草原上的雄鹰。好了好了好了，我们大家呀就别打扰王女跟多哈尔萨了。让他们好好的歇息歇息啊！快走，走走走，走了走了，喝酒去，走吧喝酒走走走，歇息啊德汉哥哥，这是我为你准备的礼衣，是中州的款式。你看了，可还喜欢？喜欢。德汉哥哥，你知道吗？我找了好久，专门为你定做的。好了，今日你我大婚，忙了一日，你早些歇息。多汉哥哥方竹英将夺洛赶出了兰子城，还娶了右仆敦王的女儿。这方卓英到了汉州，确实是个棘手的角色。贾满和胡库又不结盟了，这左仆敦王还有余力和殿下联手吗？嗯，离入夏还有一段时日，夺洛应该不会那么快死心。到底鹿死谁手？还未可知。启禀陛下，西路雷州诸部接到讯息后，已陆续派出使臣。眼下各路使臣的船只已陆续驶入楚辽海，近期将会抵达西南各港口。西南一带刚刚经历旱灾，为了增强西南的守卫，迎接诸部使臣，安定民心，传朕旨意。立即调配十万精骑兵力前往西南驻守。陛下，精骑兵力一旦有所削弱，京中守卫空虚，一旦发生变故，便是险象环生。调集精骑兵力大半去西南，实在是冒险，望陛下收回成命。你以为，朕不知道调配精骑兵力前往西南，并不是万全之策吗？但年前，西南刚刚征过兵，眼下再让当地州府募兵训练，怕也不是易事。陛下，京畿乃是要地，事关陛下安危，万不可一日空虚啊！黄泉关兵力充沛，一臣之间，莫不如调遣黄泉营的兵力前往西南。黄泉营距离西南路途遥远。
。殿下西南防备疏漏，若真从黄泉营调军去西南，劳时耗力，不可取。陛下，要想想当年的夷王之乱吧、啊。要不是守卫空虚，那夷王又如何会有机会趁虚而入？陛下，前车之鉴呐、啊。秦海公，与你所见的，回陛下，臣无异议。目前西南紧急，可调遣十万将士前往西平港驻防。然，臣请陛下立刻调遣五万黄泉营官兵回防天启城。交接之时，只需要调遣左卫重新部署，当无疏漏。准了。左卫就是保护陛下的，眼下调走大半兵力，如何保护陛下呢？哎，是啊，虽然西南边防非常重要，但天启城的守卫绝对不能掉以轻心。尽管从黄泉营调兵五万回天启城，但那毕竟是外兵，怎抵得上左卫轻车熟路呢？公爷，雷州诸部历来信奉龙卫神。只要胡珠夫人能将龙尾神请到咱们天启城，这雷州诸部自然对我大征俯首称臣，何用如此大举调防？说到此处，数日前陛下对雷州诸部发出邀请，为何还迟迟不见胡珠夫人前往迎接龙尾神呢？无论胡珠夫人是否真的迎来交人，我们西南的防卫都不可以松懈。如果真的迎来交人，雷州诸部并不臣服，要继续攻击我们大征的西南，那又该当如何呢？这就何将军、于将军，末将在。按照陛下旨意，立刻调兵十万前往西平港，整装待发，不得有误。是。所谓将调兵十万前往西南，天启城的守卫必将削弱，周围的各大关隘，我们要重新安排布防。